はい、レザースジョニーのニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラフト、やってますかうん、えー。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。えー、昨日の動画、叩き好きあの好き気がなくても、あの、皮は薄く、皮を薄くする方法。あのー、やっぱり参考になった方が多かったみたいで、良かったです。あのー、やって良かったです。で、今日はね、その続き、カードケースをつ,くつけるんですけど、それもちょっと見ていただこうかなと思って。まあこれみな、うん、皆さんこうやってると思うんですけどね一応その見せとこうかなと思いました、えー、ちょっとやってみますね、えー、こっち側カードケースなんですよまあどっちでもいいですけどねこうやるんででこうをこう1段目2段目でこういうふうにつけるんですけどまあ僕はですねまずあのこれで印をつけてどんなもんかえっ、ー、とねこのベースとなるやつよりもこいつをあのー、なんていうんやろう重ねる時どうしても照り切ってるんでこうやってねあの合ってないとことか出るんですよでもベースを切らずにそういう時はベースを切らずにこいつは多少切ってもそんなに不具合ないんでこいつでこう、うん、合わす感じですかねこいつをこうねあの落としていってもそんな不具合ないんですよただベースを落とす,落と,すとねあの結構その大幅に何て言うやろ調整しなあかんようになるんでで、まあ、こういうとこにこう。僕はこういうのを使って丸切りとか使って印つけてでこうやった時にまあ皆さんねどんな方あの財布の形してるか分かんないけど僕はこうやって合わしますでこの時にボンドねつけるんですけどまあここがね木のやつ乾いた状態でもほらこんだけ薄くてね薄くなってるんですよで、この時に、えー、っと、ボンド。僕は G17 の黄色を、こう、固まってるね。まあまあまあ、いけるか。こう、つけて、ちょっと出そうか。で、皮で、このね、くず皮。でヘラをこう作ってこうなるべくあの均一に薄くなる薄くねそうせんとあのこれでも厚みがね多少出てしまうんでゴムのりではでこうつけてさっきのあここにもやここもね忘れてましたけどこういうのを。つけてサインはあのー、オイルとか塗るとき、あのー、絶対にというかなるべくねあれした方がいいですよゴム剥がしあのヘラとか使って、まあ、僕はその CMC 塗りながら塗ってるときにゴム剥がし。すするって感じですけどねなんて言うんやろゴム剥がしってあのヘラとかつく使ってこのこういう隙間隙間あとでまた説明しますものがあった方がいいねでこうやって塗って手についたここの線に合わせてこうこう貼り合わせると次こここうやりやすいんでもうちょいこいつしたいねこんなもんかなほんでこの時にもうハンマーでしっ
カリッと叩きますあのー、なんていうのハンマーとつかへんようにねたまにハンマードって言って僕はあのハンマーの後を生かした感じの,あの模様とかもつけたりしますけどこの場合はつけないでここら辺のゴムとあのはみ出たのりとかはねこういうのでちゃんと取っといてこうちゃんと取って。まあ、見えないとこですけどねちゃんとやっぱりねこういうとこも取っといた方がやっぱりね何かあった時にねしっかり取ってそれでこことかもあえっ、ー、とあれがいるねもうこの辺順番はどうでもいいんですけど、えー、ここ糸で縫うんで。えー、とステッチンググルーバーやったっけないときのこの溝掘りね開けといてここ穴開けて塗ってからやるってもいいんですけどどっちでもいいですこれはまあここのヘリもちゃんと落としとくそうすることによって上からかぶせてかぶせたときに、あのー、またこの段差がここでね、斜めになるんで段差がなくなるんであのやっぱり段差が目立ちにくくなりますもっとねあのなんていうのちゃんとしたやり方っていうかもっとねやり方いろいろあると思うんですけどね僕はこのやり方で十分かなと思って僕はこのやり方でやってるんで僕の参考にしたい人はこ,うこんな感じですよはい<笑>でこんな感じでまたこうやって。今ねここに水を掘ってこことこことここのヘリを落としましたでここはねヘリを落としちゃダメですよこここうやって重ねた時ここ 1.5 の厚さなんでヘリを落としてもらうとあのー、ここ段差が出てしまうんでここは段差を落とさないですでここを後で塗って僕はねあのー、シニュー使ってますけど縫う時も、あのー、シニュー使ってますけどあの裂いたりしないですもう薄くせんと塗ってその後にまたハンマーで叩くんですよほんでやっぱり皮に馴染むんで段差ができにくくなるんでで、えー、貼り合わせてここを縦に塗ってっていう感じですねうんほんでまあこの辺とか合ってないとこをこのはみ出てるとこをバーって切って、うん、このベースに合わせてますほんでからだんだん組み立てていってるって感じですかね、うん、でさっき言ってたのり剥がしのり剥がしですけど例えばこれね組み立てていくとこんな感じになるんですよねで出来上がってからね要は、えー、とオイルとか、えー、CMC に塗るときにこういうヘラヘラとか何でもいいですよこういうふうに糸に沿ってグイグイこう広げた方がいいですこれね結構ねやってない人もおったりすると思うんですよねこれでもやらんとねあのー、ボンドの付け方がうまかったらまあまあええねんけどそのこの糸よりもボンドっていうのはこの糸ぐらいまで乗ってたらいいわけじゃないですか要はでこっちに行き過ぎたりするとあのカードがあのカードが入るように設計はしてんのに糸がこの辺まで来てることによって、えー、とお客様が「あれカード入れへんやんけ」ってなったりすることもあるんですよまあボンドがくっついてるからねでそれを防ぐためにちゃんと設計通りこうやってボンドを剥がしてカー,あのカードがここまでちゃんと入るようにであとカードがねこうやったらちょっと皮が何て言うの膨らむじゃないですかなのでカードとかが入りやすくもちろんこういうとこのお札もお札のとこもお札が入りやすくなりますんでこうやってボンドを剥がすっていうなんか棒みたいなの使ってもいいしそうなので僕はね、えー、とこのバージョンではこれぐらいしかやってへんけど
ちゃんとこういうふうにあ今のやつここ,、えー、とこういうことねここのとあのー、3ミリぐらい、えー、と浮かしたい場合は、えー、こっち側にもうオイル塗ってこの棒も太いやつでグニーってこう、あのー、膨らましたりする時もあります。まあ普通にやってたら大体2枚ぐらい、一つのカードのとこに2枚ぐらい入る感じでやってるんですけどね。3枚ぐらい入れたいときはもうちょっと深く、なんやろ、広げてますね。広げたりもします。こんな感じかな。まあぜひ一度やってみましょう。あ、ちなみにこれね、えっ、ー、と、昨日、昨日の段階で、えっ、ー、と、僕のその仕上げ剤、僕が使ってる仕上げ剤、えー、レサーフィックス。レサーフィックスをね、えー、5枚ぐらいに薄めたやつを塗ってます。あの汚れつかへんように。作ってるときに。でね、それはどういうことかちょっとね、これ塗ってないんですよ。これ結構前に作ってたやつで、塗り出したの最近なんですよ。で、えー、っと、例えばね、夏場とかやったらね、結構日焼けしてから作ると、あの、ここまでいかんけど、これに近いぐらいまで日焼けできるんですよね。この、日焼けさしてから作ったりするんですよ。ほんなら、汚れとかつきにくいんですよ。皮が締まるんで。でも、この冬場とかは、日焼けできないんで、日光が弱いんで、あの、汚れつきやすいっていうのもあって、今回は5倍ぐらいに薄めたやつ。あの、やっぱコーティング多少してるんでね。あの、汚れがつきにくいです。作ってる時の。だから、あの、作ってる時に汚れがちょっとついて嫌やなと思う人はどうにかならへんかなと思う人はレザーフィックスとかをまあガンガンそのまんま塗ったりしてもね塗ったりしたらツヤツヤになるんであんまりそのきなりとかの風合いがあの良くないと思うんでまあ何倍かに薄めて自分が好きなこれとかで2倍ぐらいちゃうかな2倍3倍ぐらいのツヤですねで硬くなるんですよねやっぱりあのツヤが出るっていうのは。その辺も自分でこの調整して皮に色に塗るっていろんなあのレザーフィックス買ってレザーフィックスやレザーコートでもいいですけどあの仕上げ剤買っていろんなあの薄め方してそれで皮に塗っていろいろ試してみたらいいと思いますこんな感じですかねちなみにこちらはまあこういう汚れとかついてるんで今あのセールになってますえーベースの方で販売してますだからね、あのー、皆さんこれの型紙が欲しいと思ってる人も中にはおるかもしれないけど基本的にえー、っとまあ生涯この型紙が出てくることはないですあのー、僕の方からあげることはないですもちろんあのー、なんでかちょっとこれはねえー、っと今なかなかそんな作る機会はないんですけど昔売れたやつなんで今なかなかね財布売れないんでねでも、えー、っと、他のやつやったら別に僕ね、型紙あげてもいいかなと思う。これはね、やっぱり僕の代表作であって、ロングセーラーでもあるし、めちゃくちゃお金を費やした、費やして完成した作品なんですよ。でもそういうのをね、やっぱり、あの、闇雲にあげるのは僕としてもなんか違うなと思ってるんで、えー、あげることはないです。ただこれを作ってみたいと思ってる人多いと思うんですよ。で、そういう人はね、まあ、近くにね持ってる人おるんやったらあのー、見せていただいたらいいと思うけどあとこういう動画からねあのー、推測してつ型紙作ってもいいと思うんですけどね、えー、僕とかやったらねまあなかなか難しいですよあのー、買いますそれをほんでそれをばらして昔僕そのこともやってたんでそれは投資なんでねやっぱりやっぱり実際どういうふうにできてるかっていうのはもう買ってみてあのバラしてそれは僕の助けにもないしそのあのやる人の,あの勉強にもなると思うんでぜひそうした方が僕はそれぐらいの気概でやってくれた方がいいかなと思いますよまあまあまあ真似するすると一番ダメなんやけどねって感じです、えー、今日はこんな感じであのカードケースの付け方をご紹介しました、えー、参考になれば嬉しいですありがとうございましたでは